আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি এখন ইংলিশ গ্রামারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক রাইট ফর্ম অফ ভার্বস নিয়ে আলোচনা করব বেশ কিছু স্টুডেন্টরা আমাকে বলেছে যে স্যার রাইট ফর্ম অফ ভার্বস নিয়ে আলোচনা করলে আমাদের জন্য একটু বেটার হয় তারই প্রেক্ষিতে আমি আপনাদের জন্য রাইট ফর্ম অফ ভার্বস আলোচনা করছি তো রাইট ফর্ম অফ ভার্বস বুঝতে হলে অ্যাট ফার্স্ট আপনাকে ভার্ব নিয়ে বুঝতে হবে রাইট যদি আপনি ভার্ব সম্পর্কে না জানেন তাহলে রাইট ফর্ম আপনি কিভাবে করবেন কারণ আপনি জানেন যে রাইট মানে সঠিক ফর্ম মানে উৎস অফ মানে এর ভার্বস মানে ক্রিয়া তো আপনাকে ক্রিয়া বা ভার্বের সঠিক উৎসটা বের করতে হবে ঠিক না তো সেটা জানতে হলে অবশ্যই আপনাকে ভার্ব সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে তাহলেই আপনি কেবলমাত্র ভার্বের সঠিক উৎসটাকে ব্যবহার করতে পারবেন সো আমি জাস্ট সংক্ষেপে বা যত সহজে আপনাদের সামনে বিষয়টি তুলে ধরা যায় সেভাবেই চেষ্টা করব সো আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে অবশ্যই করবেন আর এর পাশাপাশি আমি বলে রাখছি যদি আমি এই কথাটি বলি না কখনো কিন্তু তারপরও বলছি এই জন্য যে যারা আমার এই চ্যানেলের সাথে যুক্ত আছেন বা যারা ভিডিওগুলো দেখছেন আমি অনুরোধ করব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে কারণ অনেক সময় আমাকে কেউ কেউ কোয়েশ্চেন করে ফেলেন যে স্যার এইটার এই পর্বটা খুঁজে পাচ্ছি না স্যার এই টপিকটার এই পর্ব খুঁজে পাচ্ছি না তো ওই সময় আমার জন্য খুবই কনফিউজড হয়ে যায় সো আমি তখন আপনাদের জন্য হচ্ছে আমাকে খুঁজতে হয় ভিডিওটা কোথায় আছে বা কি তো এই কারণে যদি আপনারা সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করে রাখেন তাহলে সাথে সাথে ভিডিওগুলো পেয়ে যাবেন সেটা আপনাদের জন্য সুবিধা হবে কারণ আমি লেখাপড়া লেখাপড়া মূলত এখানে আমি বিজনেস করতে বসি নাই বা এখানে আমার ইনকামের ধান্দা নিয়েও আমি বসি নাই তো আমার মেন উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আপনাদের কাছে আর যে রাইট এডুকেশনটা আমি যতটুকু জানি ততটুকু পৌঁছে দেওয়া যতটুকু আমি উপকার করতে পারি লেস হোক আর মোর হোক যদি মনে করেন যে না আমি উপকার করার ট্রাই করছি আর দেন সেটাকে আপনারা পজিটিভলি নেবেন আর যদি মনে করেন যে না এখানে আমি অন্য কিছু করার চেষ্টা করছি সেটাও আপনারা অবশ্যই ভিডিও দেখেন বা বুঝবেন কারণ আমি মোর দেন মেবি হচ্ছে প্রায় চারশোর মতো ভিডিও আমি আপলোড করেছি এই চ্যানেলটিতে আর সবগুলোই হচ্ছে এডুকেশন রিলেটেড সো আশা করি এই ভিডিওগুলো আপনাদের কাজে আসবে কারণ শিক্ষা তো কেউ অর্জন করতে চায় না সবাই হচ্ছে জাস্ট অপ্রয়োজনীয় জিনিস কেউ ইউটিউবে ছাড়ার সাথে সাথে সেখানে হাজারটা ভিউজ পড়ে যায় হাজারটা লাইক পড়ে যায় কিন্তু এডুকেশন নিয়ে ভিডিও ছাড়লে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে কারো টাইম হয় না এইটুকু ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য সো এই বিষয়গুলো একটু মাথায় রাখবেন কারণ শিক্ষা ব্যতীত আসলে অন্য কোনো কিছুই আপনাকে কখনো হেল্প করবে না যা কিছুই করছেন এডুকেশন ব্যতীত সব কিছুই মনে করবেন যে টাইম ওয়েস্ট সো ওয়েস্ট নট ওয়ান্ট নট অপচয়ও করবেন না অভাবও হবে না সময়কে গুরুত্ব দিন সময়কে কাজে লাগান কাজে আসবে সো রাইট ফর্ম অফ ভার্বস এটা আলোচনা করার পূর্বে আমরা সর্বপ্রথম একটু ভার্ব নিয়ে আলোচনা করব আপনারা জানেন যে ভার্ব এখন আমি অনেকেই কোয়েশ্চেন করি আমার অনেক স্টুডেন্টকে কোয়েশ্চেন করি মাঝে মধ্যে এই তুমি বলো তো ভার্ব কি সবাই একটা অ্যান্সারই দেয় যে স্যার যে ওর দ্বারা কোনো কাজ করা বোঝায় সেটা কি ভার্ব বলে মূলত আসলে সেটাই কি সম্পূর্ণ এই ভার্বের যে ডেফিনেশনটা বা সংজ্ঞাটা সেটা কি এক্সপ্রেস হয় আপনি আপনার নিজেকে কোয়েশ্চেন করুন আমি যদি আপনাকে একটা কোয়েশ্চেন করি যে আই আম এ স্টুডেন্ট আমি হই একজন ছাত্র তাহলে এখানে কোনো কাজ করা বোঝাচ্ছে আপনি তো একজন ছাত্র আই আম এ স্টুডেন্ট অথবা আমি বলি আই হ্যাভ এ কার অথবা আই হ্যাভ এ কাউ তাহলে এখানে কি কোনো কাজ করা বোঝাচ্ছে তাহলে আপনারা যে ডেফিনেশনগুলো পড়েন বা বিভিন্ন বই থেকে এই ডেফিনেশনগুলো মুখস্থ করেছেন তো আমি বলবো যে এই বিষয়গুলোকে একটু অ্যাভয়েড করে একটু ডাইভার্সিফাই করে লেখাপড়াটা চেষ্টা করেন ঠিক আছে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে ভার্ব মানি শুধু ক্রিয়া না ভার্ব মানি হচ্ছে ক্রিয়া প্লাস অবস্থা আমি সংক্ষেপে সবগুলো বিষয় শর্টকাটে যত সহজে সুন্দর করে বোঝানো যায় সেই বিষয়টা চেষ্টা করছি ভার্ব মানে হচ্ছে ক্রিয়া বা অবস্থা অর্থাৎ যেটা দ্বারা কাজ করা বোঝায় এবং অবস্থা বোঝায় সেটাই হচ্ছে ভার্ব এতটুকু মাথায় রাখবেন এখন তার মানে আপনার টোটালটা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন যে যদি বলি যে হি ওয়ার্কস ইন দ্য ফিল্ড সে মাঠে কাজ করছে এটা ক্রিয়া বোঝাচ্ছে আর আমি যদি বলি যে আই হ্যাভ এ কাউ আমার একটা গাবি আছে তার মানে সেখানে কিন্তু একটা অবস্থা বোঝাচ্ছে একটা পরিস্থিতি ঠিক না সো এবার আমরা জানবো যে এই ভার্বটা মূলত আমরা সঠিকভাবে যে ইউজ ইউজ করব ইউজ করার জন্য আমাকে কি করতে হবে আমাকে অ্যাট ফার্স্ট জানতে হবে যে এই ভার্বের যে টাইপস আছে এই টাইপস সম্পর্কে তো আপনারা সবাই জানেন যে এই ভার্বের অনেকগুলো টাইপস আছে তো তার মেইন টাইপস দুটো হচ্ছে একটা হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব এফ আই এন আই টি একটা হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব আর একটা হচ্ছে নন ফাইনাইট ভার্ব অনেকে আবার ফিনিট উচ্চারণ করে ফিনিট নন ফিনিট সো আপনার উচ্চারণ করেন ফাইনাইট নন ফাইনাইট রাইট এফ আই এন আই টি ফাইনাইট 
আপনাকে এই বিষয়গুলো চিনতে হবে এখন কোশ্চেন হচ্ছে যে স্যার ফাইনাইট ভার্ভ এবং নন ফাইনাইট ভার্ভ কি আমি একেবারে সহজে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব যত ইজিলি বোঝানো যায় কারণ যত আমি প্যাঁচাবো ততই আপনাদের জন্য কঠিন হয়ে যাবে সো আমি কঠিন করতে চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি যে যত সহজে আপনারা বিষয়টা বুঝতে পারেন যে ফাইনাইট এবং নন ফাইনাইট সবসময় মাথায় রাখবেন নন ফাইনাইট ভার্ভ মনে রাখার একটা টেকনিক আছে সেটা হচ্ছে পি আই জি পিগ আপনারা সবাই জানেন পিগ অর্থ কি ঠিক না কারণ আমরা জানি যে পিগ অর্থ শুকর তো এখানে কিন্তু আবার শুকর কিছুই না এখানে জাস্ট আপনি মাথায় রাখবেন যে নন ফাইনিট ভার্ব হচ্ছে এই পি আই জি দিয়ে যেগুলো তৈরি হয় সেগুলোই হচ্ছে নন ফাইনিট ভার্ভ কীরকম যেমন পিতে হচ্ছে পার্টিসিপল পি এ আর টি আই সি আই পি এল ই পার্টিসিপল আইতে হচ্ছে ইনফিনিটিভ আই এন এফ আই এন আই টি আই ভি ইনফিনিটিভ আর জিতে হলো জেরান্ড জি ই আর ইউ এন ডি জেরান্ড সো এই তিনটা হলো আপনার নন ফাইনাইট ভার্ভ তাহলে এখন আমার কোশ্চেন হতে পারে যে আপনাদের আরেকটু বিষয় বোঝার এখানে বাকি আছে সেটা হচ্ছে স্যার পার্টিসিপাল ইনফিনিটিভ এবং জেরান সম্পর্কে যদি একটু বিস্তারিত আমাদেরকে বুঝাতেন হ্যাঁ ওই কোশ্চেনের অ্যান্সারটা আপনাদের কাছে ওই কোশ্চেনটা আসবে এবং তার অ্যান্সারটা নিয়েও আমি রেডি আছি সো প্রথমত আমি শিখাবো পার্টিসিপল রাইট এখন আমি সর্বপ্রথম বলে নিচ্ছি যে পার্টিসিপল বলতে অনেক স্টুডেন্টরা মনে করে পার্টিসিপল মানে হচ্ছে ভার্বের সাথে আইএনজি আসলে এটা হচ্ছে আপনাদের একটা ভুল কনসেপ্ট বা ভুল আইডিয়া পার্টিসিপল মানে ভার্বের সাথে শুধু আইএনজি সেটা না পার্টিসিপল আবার হচ্ছে তিন ধরনের একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবেন একটা হলো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল রাইট পিআরই এসি এন টি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আর একটা হলো পাস্ট পার্টিসিপল রাইট আবার অনেকে বলে যে স্যার পরেরটা কি ফিউচার পার্টিসিপল না পরেরটা হলো পারফেক্ট পার্টিসিপল পারফেক্ট এফিসিটি পারফেক্ট পার্টিসিপল তাহলে পার্টিসিপল হচ্ছে তিন প্রকার একটা হলো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আর একটা হলো পার্স্ট পার্টিসিপল আর একটা হচ্ছে পারফেক্ট পার্টিসিপল এখন প্রেজেন্ট পার্টিসিপলটা কি প্রেজেন্ট পার্টিসিপলটা হচ্ছে ভার্ব প্লাস আইএনজি ভালো করে খেয়াল করবেন ভার্বের সাথে আইএনজি এরপরে পাস্ট পার্টিসিপল মানে হচ্ছে যেটাকে আপনারা ভার্ভ থ্রি বলেন ভার্ভের তিন নম্বর ফর্ম থার্ড ফর্ম আর পারফেক্ট পার্টিসিপল হচ্ছে হ্যাভিং প্লাস ভি থ্রি রাইট এই তিনটাই হচ্ছে আমাদের পার্টিসিপল এখন কোশ্চেন হচ্ছে স্যার এদের নাম নন ফাইনাইট ভার্ভ কেন কারণ আপনারা সবসময় একটা কথা মাথায় রাখবেন যে ফাইনাইট এবং নন ফাইনাইট এখানে দুটো বিষয় আমাকে বুঝতে হবে ভালো করে সেটা হচ্ছে ফাইনাইট মানে হচ্ছে যে কোনো একটা কাজকে সমাপিকা মানে আমরা পড়েছি যে যে সমাপ্ত করতে পারে আর নন ফাইনাইট হচ্ছে যে কোনো কাজকে সমাপ্ত করতে পারে না আর একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করুন এই যে ভার্বের সাথে আইএনজি এই ভার্ভ থ্রি তারপর হচ্ছে এই হ্যাভিং প্লাস ভার্ব থ্রি এরা মূলত নন ফাইনাইট ভার্ব কিন্তু এদের নামটা এই জন্য যে এরা ভার্বের কাজটা কমপ্লিট করতে পারে না এরা অন্যের হয়ে কাজ করে যেমন এই প্রেজেন্ট পার্টিসিপল পাস্ট পার্টিসিপল এবং পারফেক্ট পার্টিসিপল এরা যার কাজ করে তার নাম হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ আমরা আপনারা সবাই জানেন এর নাম হচ্ছে অ্যাজেকটিভ তাহলে আমরা এখন বুঝতে পারলাম যে পার্টিসিপল মূলত কার কাজ করে অ্যাজেকটিভের কাজ করে আর পার্টিসিপল বলতে শুধু ভার্বের সাথে আইএনজি না পার্টিসিপল বলতে ভার্বের সাথে আইএনজি ভার্ব থ্রি এবং হ্যাভিং প্লাস ভার্ব থ্রি এগুলোই হচ্ছে পার্টিসিপল আশা করি আপনারা এই বিষয়টুকু ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছেন রাইট এবার আপনাদেরকে আমি ইনফিনিটিভ সম্পর্কে যদি বিস্তারিত আলোচনা করতে যাই তাহলে একটা ক্লাসই লাগবে সো আমি জাস্ট বেসিক বিষয়টা বুঝাই যে আপনারা যদি কখনো টু দেখেন টু এর পরে ভার্বের বেস ফর্ম দেখেন সেটাকে আমরা বলবো ইনফিনিটিভ টু এর পরে ভার্বের বেস ফর্ম থাকলে সেটাই হচ্ছে ইনফিনিটিভ আর জেরান্ড হচ্ছে কি জেরান্ড হচ্ছে ভার্ব প্লাস আইএনজি তাহলে এখন আপনাদের ভিতরে একটা কনফিউশন লেগে যাবে স্যার এইমাত্র পড়ালেন প্রেজেন্ট পার্টিসিপলও ভার্বের সাথে আইএনজি জেরান্ডও ভার্বের সাথে আইএনজি বাট এখানে একটু বেসিক ডিফারেন্স আছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল সবসময় অ্যাজেকটিভের কাজ করে বাট জেরান্ড অ্যাজেকটিভের কাজ করে না জেরান্ড করে নাউনের কাজ রাইট জেরান্ড কার কাজ করে নাউনের কাজ এবার আমি শর্টকাট আপনাদেরকে বলছি যে আপনারা ভার্বের সাথে আইএনজি তারপর ভার্ব থ্রি হ্যাভিং প্লাস ভার্ব থ্রি তারপর হচ্ছে টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম এবং ভার্বের সাথে আইএনজি এই যে কয়টা পার্ট দেখতে পাচ্ছেন এইগুলা ব্যতীত অন্য যত ভার্ব আছে সবই হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব তাহলে আশা করি এখন বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে গেল তার মানে এখন আপনাদের কোশ্চেন হতে পারে স্যার অ্যামিজা রজ আর ওগুলো তো অক্সিলারি বার্ব ওগুলোও কি ফাইনাইট বার্ব হ্যাঁ ওগুলোও ফাইনাইট বার্ব স্যার তাহলে গো রিড সব ফাইনাইট বার্ব অর্থাৎ এই পার্টিসিপল ইনফিনিটিভ এবং জেরান্ড এই তিনটা ব্যতীত এই পৃথিবীতে যত ভার্ব আছে সবই হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব আই থিঙ্ক আপনারা বুঝতে পারছেন রাইট তো ভার্ভ সম্পর্কে আমি বেসিক একটা আইডিয়া আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করেছি কারণ এত ছোটো ক্লাসে
অতি সহজে অল্প সময়ের মধ্যে শর্টকাটে আমার যতটুকু পসিবল হলো আমি ট্রাই করেছি কারণ এর চেয়ে বেশি আর আপনার রাইট ফর্ম অফ ভার্বসের জন্য জানার দরকার নেই ঠিক আছে এবার রাইট ফর্ম অফ ভার্বসের ক্ষেত্রে আমাকে এগুলো কি হেল্প করবে বা রাইট ফর্ম অফ ভার্বসের জন্য আমাকে কি কি জানতে হবে আমরা যে রাইট ফর্ম অফ ভার্বস করি বা আমরা বই থেকে যে এই বিষয়গুলো মুখস্থ করি আসলে ওই বিষয়গুলো আমাদের হ্যাঁ হেল্প করে কিন্তু ততটা না ঠিক আছে তো ওই বিষয়গুলোকে আরও প্রিসাইজলি আরও সুন্দরভাবে কীভাবে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা যায় আমি সেই ট্রাইটা করছি তো নাম্বার ওয়ান যেটা রাইট ফর্ম অফ ভার্বসের জন্য আপনারা সবসময় মাথায় রাখবেন যে যখন আপনারা রাইট ফর্ম অফ ভার্বস করতে যান তখন কিন্তু সাবজেক্ট দুইভাবে থাকে রাইট সাবজেক্ট কিন্তু দুইভাবে থাকে একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভলি এবং আর একটা হচ্ছে প্যাসিভলি মানে একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ আর একটা হচ্ছে প্যাসিভ তো অলওয়েজ একটা বিষয় মাথায় রাখবেন আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না যে সেন্টেন্সটা অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ অনেকে কনফিউজড হয়ে যায় যে স্যার এই সেন্টেন্সটা অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ আমি তো এইটাই চিনি না আমি কীভাবে বুঝবো যে রাইট ফর্ম ভার্বস করতে গেলে আমাকে এইখানে হচ্ছে বাই বসাতে হবে বা এইখানে ভিতরি বসাতে হবে সো হাউ আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ওকে সেটার জন্য আমাদের যে বিষয়টা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে আগে অ্যাট ফার্স্ট আপনাকে বুঝতে হবে অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সটা কি এবং প্যাসিভটা কি রাইট তো অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ এই এখন কোশ্চেন হচ্ছে স্যার আপনি হচ্ছে রাইট ফর্ম অফ ভার্বস করতে এসে আমাদের ভয়েস চেঞ্জ পড়াচ্ছেন কেন এখানে ভয়েস চেঞ্জ পড়ানোর মেইন কজ না এখানে মেইন কজ হচ্ছে আপনি যে রাইট ফর্ম অফ ভার্বস করতে যাচ্ছেন এখানে কিন্তু কয়েকটা বিষয় খুবই ইন্টার কানেক্টেড একটা হলো টেন্স আর একটা হচ্ছে আপনার ভয়েস এরপর হচ্ছে আপনার বিভিন্ন সেন্টেন্স প্যাটার্ন রাইট এই বিষয়গুলো কিন্তু রাইট ফর্ম অফ ভার্বসের সাথে ইন্টার কানেক্টেড সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট এই বিষয়গুলো যারা ভালো জানেন তারা রাইট ফর্ম অফ ভার্বসে খুবই ভালো করবেন খুবই ইজি তো অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ কেউ কি আপনার আমাকে বলতে পারেন যে অ্যাক্টিভ সেন্টেন্স কি প্যাসিভ সেন্টেন্স কি আপনি নিজেকে কোশ্চেন করুন আই থিঙ্ক অনেকে পারবেন আবার অনেকে পারবেন না অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সটা হচ্ছে যেখানে যেখানে সাবজেক্ট রাইট সাবজেক্ট অ্যাক্টিভলি কাজ করে মানে নিজে কাজ করে এক কথায় মাথায় রাখবেন নিজে কাজ করে তো অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সে সাবজেক্ট নিজে কাজ করে রাইট তো অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সে হচ্ছে সাবজেক্ট নিজে কাজ করে আর প্যাসিভ সেন্টেন্সে যেখানে অবজেক্ট এসে সাবজেক্ট এর জায়গা দখল করে দখল করে আর সাবজেক্ট কি করে সাবজেক্ট অলস থাকে অলস থাকে এক কথায় মানে সাবজেক্ট নিজে কোনো কাজ করে না তো এই বিষয়গুলো থেকে আই থিঙ্ক বেসিক কিছু আইডিয়া পাবেন যে অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সে সাবজেক্ট নিজে কাজ করে আর প্যাসিভ সেন্টেন্সে সাবজেক্ট নিজে কাজ করে না সে অবজেক্টে এসে সাবজেক্টের জায়গাটা দখল করে মানে অবজেক্ট আসবে যেখানে অবজেক্টটা এসে সাবজেক্টের জায়গা দখল করে এবং সাবজেক্ট কী থাকে অলস থাকে এখন এই বিষয়টা তো আমি বেসিক্যালি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি এখন কোশ্চেন হচ্ছে স্যার আমরা একটা সেন্টেন্সে কিভাবে অ্যাক্টিভ বা প্যাসিভ সেই জিনিসটা বুঝবো আপনারা সবসময় মাথায় রাখেন যে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করি আমরা কি ভার্ব ওয়ান ভার্ব টু ভার্ব থ্রি তারপর হচ্ছে কি আর একটা আছে ভার্ব প্লাস আইএনজি যেটাকে আমরা ভার্ব ফোর বলে থাকি আমি তো সেটা লিখলাম না তো ভার্ব ওয়ান ভার্ব টু ভার্ব থ্রি এবং ভার্বের সাথে আইএনজি তো আপনারা যদি কখনও দেখেন যে ওই সেন্টেন্সটা প্যাসিভ সেন্টেন্স আছে রাইট বাট ইন কেস অফ প্যাসিভ সেন্টেন্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ভার্ব ওয়ান যদি থাকে আমরা বসাই অ্যাম অথবা ইজ অথবা আর এরপর আমরা কি করি ভিথিরি বসাই রাইট আর আপনারা জানেন তার মানে হচ্ছে এই ভার্ব ওয়ান ভার্ব টু ভার্ব থ্রি এটা থাকে কোথায় অ্যাক্টিভ আর আমরা যে অ্যান্সারটা করি এটা কি প্যাসিভ রাইট তো ভার্ব ওয়ান থাকলে আমরা অ্যামিজার প্লাস ভার্বের তিন নম্বর ফর্ম বসাই ভার্ব টু থাকলে আমরা ওয়াজ অথবা ওয়েয়ার এরপর আমরা ভার্বের তিন নম্বর ফর্ম বসাই আর ভার্ব থ্রি থাকলে আমরা হচ্ছে কি বসাই বিন প্লাস ভার্ব থ্রি আর ভার্বের সাথে আইন যে যেটা ভার্ব ফোর বলি এটা থাকলে আমরা বসাবো বিং প্লাস ভার্ব থ্রি তাহলে এখন বিষয়টা হচ্ছে যে আপনারা যদি কখনো একটা সেন্টেন্সকে দেখেন যে সেন্টেন্সটা অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ আই থিঙ্ক আপনারা বুঝতে পারবেন কারণ অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সে সাবজেক্ট অ্যাক্টিভলি কাজ করে আর প্যাসিভ সেন্টেন্সে সাবজেক্ট কাজ করছে না ঠিক না তো আপনারা যখন দেখবেন যে ভার্ব ওয়ান আছে তো আপনারা তো ভার্ব এই আমার কথা হচ্ছে যে আপনারা তো কখনো এই বিষয়গুলো দেখতে পাবেন না যখন ওই সেন্টেন্সটা থাকবে তো আপনি কি দেখতে পারবেন এম ইজ আর ঠিক না অথবা অজ ওয়ার দেখবেন অথবা বিন দেখবেন অথবা বিং দেখবেন তখন দেখি কি বুঝবেন তখন দেখি বুঝবেন যে সেন্টেন্সটা অ্যাক্টিভ আছে না প্যাসিভ প্যাসিভ আছে তো নর্মালি 
যদি হচ্ছে আপনি দেখেন যে এগুলোর পরে এই আমিজা রজোয়ার বিন বিং এগুলো আছে তারপরে শূন্য স্থান আছে মানে এই ভিথিরিটা আপনি শূন্য স্থানে বসাবেন রাইট এদের পরে কি থাকবে এদের পরে একটা প্রিপোজিশন থাকবে প্রিপোজিশন যদি প্রিপোজিশন থাকে তাহলে আপনি মনে করবেন যে এই সেন্টেন্সটা প্যাসিভ আছে কি আছে প্যাসিভ আর প্যাসিভ থাকলে অবশ্যই আপনি কি বসাবেন ভার্ভ থ্রি আমি একটা এক্সাম্পল দেই যেমন আমি যদি বলি নয়েজ মেক বাই দিজ পিপল রাইট এরকম অনেক সময় পরীক্ষায় থাকে তখন আপনি কি করবেন দেখেন তো এখানে কি আছে প্রিপোজিশন কি আছে বাই এখন যদি আপনি সেটাও না চিনেন তাহলে তো আমি কিছু করতে পারবো না ঠিক না বাই আছে তো এখানে কি আছে দেখেন তো মেইক আছে তো এই সেন্টেন্সটা কি সেন্টেন্স প্যাসিভ সেন্টেন্স কিভাবে কারণ দেখেন এই যে সাবজেক্ট এখানে সাবজেক্ট কি কোনো কাজ করতেছে দেখেন নয়েস কি কখনো নিজেকে সৃষ্টি করতে পারে না কে সৃষ্টি করে পিপল সৃষ্টি করে তাহলে দেখেন যে অ্যাক্টিভ শেয়ার্স এস প্যাসিভের ঘরে আর যে প্যাসিভ শেয়ার্স অ্যাক্টিভের ঘরে তো এই ক্ষেত্রে আমরা বুঝে ফেললাম যে সেন্টেন্সটা হচ্ছে প্যাসিভ সেন্টেন্স তাহলে এখানে আমরা কি বসাবো নয়েস যেহেতু সিঙ্গুলার এখানে আমরা বসাবো ইজ মেড অথবা ইফ ইউ ওয়ান্ট যে সেন্টেন্সটা স্যার প্রেজেন্ট অথবা পাস্ট দুটোই বসাতে পারেন সো আপনি চাইলে ওয়াজ মেডও বসাতে পারেন দ্যাট ডিপেন্ডস অন ইউর চয়েস সো এইভাবে আপনাকে ভার্বের সঠিক উৎসটা বা সঠিক ফর্মটা ইউজ করতে হবে সো এই পর্বে আমি এতটুকুই রাখতে চাচ্ছি পরবর্তী পর্বে আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে আমি অনুরোধ করব আপনারা এই বিষয়গুলো সুন্দর করে নোট করে রাখবেন কারণ আপনাদের বই যেগুলো আছে বইগুলো মূলত পাঠ্য বইগুলো বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে তৈরি হয় শেখানোর উদ্দেশ্যে তৈরি হয় না সো আপনারা যদি শিখতে আগ্রহী হন তাহলে আমি বলবো যে এই বিষয়গুলো আপনারা খুব সুন্দর করে লিখে নেবেন নোট করে রাখবেন এছাড়া ভালো যে টিচাররা যারা পড়ায় যদি এর চেয়েও আরও ভালো পড়ায় সেই বিষয়গুলো আপনারা ফলো করবেন সো অবশ্যই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ